আমরা যদি নেট লাইন বলি এক কথায় বলি সেটি হচ্ছে নেট ইনকাম বা নেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি আর সেটি যদি ব্রেক করি তাহলে ডুপন ইকুয়াল টু হচ্ছে নেট প্রফিট ইনটু অ্যাসেট টার্ন ওভার ইনটু ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ এখন কোশ্চেন হতে পারে যে এই যে আমরা যে কথাটা এখন বলছি যে নেট নেট ইনকাম বাই রেভিনিউ এটাকে আমরা নেট প্রফিট মার্জিন বলছি তারপরে আমরা বলছি অ্যাসেট টার্ন ওভার অর্থাৎ রেভিনিউ বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট এবং লাস্ট আইটেম যেটি হচ্ছে সেটা হচ্ছে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে অ্যাভারেজ শেয়ার হোল্ডার ইকুইটি তাহলে দেখেন আমরা এখানে প্রত্যেকটারই একটা মানে আপসাইড ডাউনসাইড অর্থাৎ ডিভাইড করছি আমরা ডিনোমিটার এবং দিয়ে যে ভাগ করছি সেটি হচ্ছে নেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই রেট রেভিনিউ হচ্ছে নেট প্রফিট মার্জিন একইভাবে আবার নেট যে রেভিনিউ সে রেভিনিউ ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট হচ্ছে অ্যাসেট টার্ন ওভার সো রেভিনিউ এখানে ভাগ করা আছে একইভাবে এখানে আপার এন্ডে আছে রেভিনিউ নিচে আছে হচ্ছে অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট আবার ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মানে হচ্ছে আপনার অ্যাসেটের ভিতরে কতটুকু আপনার ওন ইকুইটি আর কতটুকু লোন এটাকে লিভারেজ বলা হয় क्रस कर এবং অ্যাভারেজ টোটাল অ্যাসেট ক্রস করলে আলটিমেটলি নেট ইনকাম ডিভাইডেড বাই অ্যাভারেজ শেয়ার হোল্ডার ইক্যুইটি সো এটি হচ্ছে ডু পয়েন্টের এক লাইনের এক লাইনের অ্যান্সার বাট যখন আমরা নেট প্রফিটে রেভিনিউর কত পার্সেন্ট নেট প্রফিট টোটাল অ্যাসেটের কত গুণ হচ্ছে রেভিনিউ অথবা অ্যাভারেজ শেয়ার হোল্ডার্স এগেনস্ট আপনার অ্যাসেট যত বেশি এই অ্যানালাইসিস থেকে আমরা কিন্তু একটা অর্গানাইজেশনের ওভারঅল ইকুইটির পারফরমেন্স ইকুইটির এগেনস্টে কিরকম প্রফিট আছে সেটা আমরা বের করতে পারি সো নেট প্রফিট মার্জিন এটা ডিসকাশনের কিছু নাই আমরা বলেছি নেট প্রফিট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টোটাল রেভিনিউ এটা হচ্ছে নেট মার্জিন আমরা সেকেন্ড যেটা অ্যাসেট টার্ন ওভার অ্যাসেট টার্ন ওভার মানে আমরা বলেছি যে রেভিনিউ ডিভাইডেড বাই টোটাল অ্যাসেট এখানে আমরা একটা পপুলার ফর্মুলা আছে যেটা কেবল লাইট অ্যাসেট মডেল অর্থাৎ যত কম আপনি এভারেজ অ্যাসেট ইউজ করে বেশি রেভিনিউ জেনারেট করবেন ততই আপনার জন্য ভালো অর্থাৎ কম ফিক্সড এবং কম ফিক্সড ইনভেস্টমেন্টে যে যদি আপনি রিটার্ন বাড়াতে পারেন হুইচ ইজ বেটার এটাকে বলা হয় অ্যাসেট টার্ন ওভার রেশিও অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান ইজ ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ আর ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ মানে হচ্ছে যে আপনি টোটাল অ্যাসেটের কতটুকু ইকুইটি ফাইন্যান্সিং করছেন আর কতটুকু ডেট ফাইন্যান্সিং করছেন যদি ফাইন্যান্সিয়াল লিভারেজ ইউজ করেন তাহলে ক্যাপিটাল স্ট্রাকচারে ইকুইটি ফাইন্যান্সের সঙ্গে আপনার ডেট ফাইন্যান্সিং আসে আর ডেট ফাইন্যান্সিং আমরা জানি সেটি হচ্ছে ট্যাক্স শিল্ড তৈরি করে অর্থাৎ ট্যাক্স সেভিংস হয় দ্য ইউজ অফ মোর ডেট ফাইন্যান্সিং লিডস টু হায়ার ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স হুইচ আর ট্যাক্স ডিডাক্টেবল অ্যান্ড ক্রিয়েট এ ট্যাক্স শিল্ড দ্যাট রিডিউস দ্য অ্যামাউন্ট অফ ট্যাক্সেবল ইনকাম ফলে ট্যাক্স কম দিতে হয় দ্য কোম্পানি মাস্ট স্ট্রাইক দ্য রাইট ব্যালেন্স তাকে বিটুইন বিটুইন বেনিফিটিং ফ্রম দ্য ডেট ফাইন্যান্সিং বাট নট প্লেসিং excessive leverage of uh, on the company where the company's cash flow are insufficient to handle the debt obligations and are now at risk default orthat ami je equation ta ekhane dekhachhilam apni jodi total asset ta financing koren hocche total shareholders er equity diye tahole kintu apnar kono leverage tori hocche na kono rokom risk nai but shonge shonge apni ekhane kono tax savings pacche na tax shield tori hocche na so apni total asset with definitely you have to use your own equity ebong definitely bank ebong other source theke financing debt financing use kora hoy debt financing tax shield toiri kore abar debt financing eto beshi kora jabe na jate kore organization er ei interest payment korte korte ba ei loan er repayment korte korte organization gulo sick hoye jay mara jay so eta somvob na so this is the basically analysis of this part and amra ekta chotto interesting discussion diye আজকে সেশনটা শেষ করব একটা কোম্পানি যাদের টু থাউজেন্ড ফোর এবং টু থাউজেন্ড ফাইভে সেটি হচ্ছে আমাদের বিখ্যাত বিশ্ববিখ্যাত মাইক্রোসফটের কথা বলছি ইন টু থাউজেন্ড ফোর অ্যান্ড ইন টু থাউজেন্ড ফাইভ মাইক্রোসফট আর ওই রিটার্ন অন ইকুইটি ওয়াজ টেন পয়েন্ট নাইন পারসেন্ট মানে অলমোস্ট ইলেভেন অ্যান্ড 
in 2005 it is 25.5 percent अतः होटल पूरे अगर उठे के प्राय 26 परसेंट के जाम को लो रिस्पेक्टिवली हाँ व्हाई सो इटी बोला चुके व्हाई डिड माइक्रोसॉफ्ट आरोही इंक्रीज सो ड्रामेटिकली ओवर द ईयर क्यों भी होलो यूज द डू पॉइंट एनालाइसिस सिस्टम जो दिया हम लोग देखिए आरोही होते हैं नेट इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट एसेट डिवाइडेड बाय इक्विटी ताहले वही खाने अम्रा माइक्रोसॉफ्ट के 2014 ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने सार्स करते पारे शेखाने अम्रा एकाने वीडियो ने फिगर दे आसे सो 8000 नीचे होच्छे 36000 36000 नीचे � a equation solve kore 10.9 percent as chen. In 2005, sheti hoch se, aapna net profit jekhane chilo hoch se, 8,100 tisheta hoya se, 12,200. Aar, jekhane sales chilo hoch se, 36,800 tisheta hoya ghe se, 19,700 taka. So definitely, aki hoabhe, ehi khane sales divided by asset, sales hoch se, 19,700 tisheta hoya ghe se, एसेट चिलो चुरन अब बेहजार, शेखान ते के होए के छत्तूर हजार, एवं एसेट छत्तूर हजार जगह इक्विटी पार्टे आरोप में के से उच्च आठ चुली हजार एक्शन पंच एक्शन पौनेरो, सो ए कैलकुलेशन को रेखन आज चे 25.5 परसेंट, आप तो क्वेश्चन आज ते पारे इक्विटी आतो क्या नो को में गलो, शे बैखा टेके नाचे बेसि� ए ही प्रॉफिट मार्जिन टा ए 2014 फोर्थ थे के 2005 ऑन एक बड़े के से एवं तादर कैश भालू चिल्ले कैश फ्लो ऑन भालू चिल्ले सेकेंड माइक्रोसॉफ्ट पेड बिग डिविडेंड ए जे टाका टा तादर जे इक्विटी चिल्लो इक्विटी भी तो हम रा जानी बेसिकली शेयर कैपिटल रिटेन आर्निंग्स एवं आधा रिजर्व थके तो ये शेयर इक्विटी थे के आ इक्विटी भी तो जितना रिटेन आर्निंग्स है से रिटेन आर्निंग्स थे के कारंट यार प्रॉफिट एवं आगे बच्चों ने क्यूमिलिटी प्रॉफिट थे के एक ना बड़ो धारण ने डिविडेंड पे करा हुआ चिलो ड्यूरिंग 2004 और 5 दैट्स व्हाई डी दिस रिड्यूस द एसेट ताले छ यही जगह ऐसे देखा जाता है जे तादेन रिक्स टके मिनिमाइज हुए थे बिकॉज़ लाइबिलिटी को में क्या थे इक्विटी इक्विटी पार्ट थे के पेमेंट हुए किसे जेतु तादेन अर फार्दर इन्वेस्टमेंटेड प्लान चिलो ना सो तादेन डुपॉन्ट टा ऑन एक इंटरेस्टिंग शो करते इन 2005 सो यही एक ता रेयर एग्जांपल दिलाऊं � I hope this example will help you to analyze your financial statement as a finance professional, as an investor in the stock market. Thank you. I hope you enjoy this session. Thank you. Assalamualaikum.